и подносим к прибору. Как мы видим, очень опасный уровень излучения, превышающий норму в десятки раз. Теперь при работающем телефоне мы присоединяем изделие ЭМИН. И также производим замер подносим. Как видите, значения разительные в десятки раз ниже, что соответствует нормативным показателям. Спасибо.
Ну а разработчик из Москвы тоже очень хочет прославиться. Но мир интернета предпочитает реальный. Этот нехитрый эксперимент Владислав Олещенко устроил, чтобы показать, как действует его суперразработка. Результат и так видно. От одного телефона есть излучение, от другого нет. Фиксируют это даже детские игрушки. Мы видим, что как ни крути, данные брелки молчат. Они достаточно чувствительные, несмотря на их всю простоту. Теперь приходит вызов на наш незащищенный телефон. Как видите, с любой стороны брелки начинают светиться. На вопрос, как обезопасить телефон, пытаются ответить давно. Инженер Владислав Олещенко из Москвы утверждает, что придумал некий прибор, который встраивается в трубку и рассеивает электромагнитное поле. Излучение в начальный момент, вот оно, у нас это за шкал идет. И приходит вызов на наш защищенный телефон. Когда сотовый, от сотового телефона мы излучение сфокусированное рассеиваем без потери качества связи, вот, то э, данное рассеянное излучение, оно э, как и не фиксируется детектором, э, так и имеет меньшую проникательную способность в ткани человеческого тела. 